والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الفائزين ما شاء الله كان وما لم يسوء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصوار والأفئدة لعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يعمل لدنيا كأنك تعيس أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا صدق رسول الله ملوك الخلق أرباب الرعايا ونحن أعبيد خلاق البرايا وإن سكنوا قصورا عاليات سكنا في المساجد والزبايا وإن 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 أكلوا سهوما أو لحوما أو سهوما أكلنا بالحسيس وبالكلايا وعلموا ما تسيدنا محمد وإن لذوا بصوت غانيات لذذنا بالقرآن ذي الثنايا وإن ركبوا خيولا صافنات ركبنا فوق ألواح المنايا غدا يتبين السادات منا وننظر من يكون له العطايا وعلم أمة سيدنا محمد يتوم Bahumanu madro mula, sejuta orang ini, matulah, sahsirullah, pendidikan mar, aliming orang, saudan mar, nat nedakal, mukmining orang, sahodan mar, sahodri orang, Allahus Bahanu Taala, yang mana ibu rumit cukup dia majlis, Allahul Malaikatna kabul si umar agat, ini majlis ini dah over muda le, akhir over Allah berkat si umar agat, ini majlis ini lah ram lah, ame udah ti perut orang, ame udah yang lah. خيرائي ودسنغ المراد قل الله وغيري كودكم آراغن يلا وري ورطر ديم ساري ريكم مانسيكم ماي روغن قل الله وصفيا كترم آراغن يلا ترتر الله آفت بلا ومصيبت قل تطع الله ونمال الله ورين كاتو السلام تراكم آراغن آمين بو بو ماني قل بو ماني قل Kurdalai, wal pasangan tu, ini bukan orang lain pun dek sikit nak. Ini yang mungkin nallah sahaja betul ya, wal upadesan tu barang barang yang mana? Oh mana perta, sihuna, perlu dusta dengan demagan. Ini yang beri wal upadesian, nuran, wal pasangan kita na, ini yang beri alan, ini salah ayat apa berum? Pandit itu dengan kelam, nallah sahaja betul ya, wal upadesan kuli pariu. Ni ane po. Kurang dera ini sama sekali kan udah sih kan nila. Ibu dae bandar tiap petan ni bela ata sendos meni kundai. Alhamdulillah. Ibu dae lama parih ini tu kita dah lada. Ingin ibu lama beri saudara siri udah bandar tu jangan ibu dek lagi dah demai itu ibu dae bandar dah. Bandar tu aku bor. Ibu dae bela ata dari kena. Kuri anda sahana ibu dae kandat. Bahu mana perta ni mada tanggal abar gal. Ini naik lagi, ini baru naik turun. Adem model kita ni, ini naik beri ye beri, berucap mula, beri fragas mula beri naik ayam air itu. Ini buat apa lagi? Adem boleh tu, ini buat apa lagi? 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 Ini buat apa l
അതല്ലാതെ ഒരു സംഗതിയും കൂടെ നടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുന്നുകളെ നമ്മൾ എല്ലാ ഓരോരുത്തരും വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്റെ നഫ്സിനോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനു താല ചെയ്ത നിയമത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുബാനു താല അവന്റെ അടിമകളാകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് കണക്കില്ലാത്ത നിയമത്തുകൾ അള്ളാഹു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുതും വലുതായതായിരിക്കുന്ന നിയമത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അത് എണ്ണി തീർക്കാൻ തന്നെ സാധ്യമല്ല സുഖുറ ചെയ്യുന്നത് പിന്നല്ലേ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാര് അള്ളാഹു സുബാനു തല പറയുന്നു എന്റെ അടിമകളെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അകന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത നിയമത്തുകളെ നിങ്ങൾ എണ്ണാൻ പുറപ്പെട്ടാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണിട്ട് തീർക്കാനേ കയ്യല എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാർ നമ്മൾക്ക് എത്ര എണ്ണം കാണാൻ പാടുണ്ട് ഏ എത്ര കോടിയുണ്ട് എത്ര ലക്ഷമുണ്ട് എത്ര മിലിയുണ്ട് എത്ര എന്തെല്ലാം കണക്കുണ്ട് ഇത് പടച്ചവൻ തീർത്ത് പറയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല അത്രയും നേമത്തുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടിമകളാകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനു താല ഇതിങ്ങനത്തെ വെറുതെ കുറെ നേമത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ അള്ളാഹു പോറ്റുന്നതല്ല ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനു താല നമ്മളെ വെക്കുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹുവിന് ഒരു മുറാദുണ്ട് നമ്മളെ വെക്കുന്നത് അതെന്താണ് നമ്മളെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമപ്പെട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹിന്റെ തീർമാനം അള്ളാഹു സുബാനു താലാന്റെ അടിമത്തരം സ്വീകരിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനു താല നമ്മൾ യജമാൻ എന്ന നിരക്ക് അള്ളാഹുക്ക് നമ്മൾ നന്ദി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പടച്ചവന്റെ തീർമാനം ഇത് ഞാനും നിങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും അള്ളാഹു സുബാനു താല തന്നെ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ അനവധി ആയത്തുകൾ ഖുർആാനിലുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനു തലാവിന്റെ അടിമകളെ അവനിക്ക് നന്ദി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചു എന്തിനു ക്ഷണിച്ചതറിയോ അള്ളാഹു സുബാനു തല നമ്മളെ പടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു സ്വർഗം നൽകുമെന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വീടിനെ അള്ളാഹു തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവന്റെ അടിമകളെ പാർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള അടിമകളാണ് അള്ളാഹു സുബാനു താല ഇവിടെ ഒന്ന് നരകത്തിന്റെ അവകാശികളായ ഒരു കൂട്ടർ പിന്നെ ഒരു സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളായ ഒരു കൂട്ടർ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും അവരവർക്കും യോജിച്ചതായിരിക്കുന്ന പണികൾ അള്ളാഹു സുബാനു താല വിളിക്കുന്നത് തക്കിരിക്കുന്നത് എല്ലാരും ഒന്നായിട്ട് തക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും എന്റെ അടിമകളാകുന്ന നിങ്ങളാരെയും ഏ ഞാൻ നരകത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ദാറു സലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു എന്ന് പഠിച്ചോ നമ്മൾ എല്ലാ ദാറു സലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു സ്വർഗ സലാമത്തിന്റെ വീടാകുന്ന കാലാകാല കാലാകാലം അവസാനമില്ലാത്ത ജീവിതമാകുന്ന വീടിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു തക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഈ തക്കാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളഹ തക്കെ ചെന്ന് നേരിട്ടിട്ട് വന്ന് നമ്മളെ തക്കരിച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാനു താലിന്റെ അമ്പിയാക്കന്മാരെ മുഖേന നമ്മളെല്ലാവരെയും അള്ളാഹു അങ്ങോട്ട് തക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഇപ്പൊ തക്കരിച്ചത് ആരാണ് ഹാത്തിമൻ നബിയായ റസൂല്ലാഹി സുഹല്ലാഹിസ്വം തങ്ങളെ മുഖേനയാണ് ഞങ്ങളെ ആ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് ഇവിടെ എന്തായി ഒരു കൂട്ടർ ആ ശരണം സ്വീകരിച്ചു അവർക്ക് ഉത്തരം ചെയ്തു അവർ ഹിതായത്ത് സിദ്ധിച്ചു പിന്നൊരു കൂട്ടറോ അവർ ഹിതായത്ത് സിദ്ധിച്ചില്ല അവർ അത് സ്വീകരിച്ചില്ല ആ ഭാഗ ആ ഭാഗത്തേക്ക് അവർ ചൂടെ കൊടുത്തത് അപ്പോ അപ്പോ അള്ളാഹു സുബാനു തല ക്ഷണിക്കാൻ ഒന്നായിട്ട് എല്ലാവരും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഹിതായത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച കൂട്ടരെല്ലാം ഹിതായത്തായി ബൈകടത്തരത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ബൈകടത്തരത്തായി എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുഖനുകളെ അള്ളാഹു സുബാനു താല ഞമ്മൾക്ക് അവിടെ താമസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്വർഗമാകുന്ന വീട് അള്ളാഹു എടുത്തുണ്ടാക്കിയിട്ട് കണക്കില്ലാത്ത നേമത്ത് അള്ളാഹു അത് നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനത്തെ നേമത്താണ് തങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹുന്റെ വഹിയായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന പുതുസിയായ ഹദീസാണ് എന്റെ അടിമകൾക്ക് എനിക്ക് ഭയപ്പെട്ടവർക്ക് എന്റെ എന്റെ ദീന സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ 
ഒരു കണ്ണതിനെ സമയത്ത് ഒരു ചൂട് കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദുന്യാവിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന എഴമത്ത് പോലത്തെ എഴമത്തല്ല അവർക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രതികൂലം കൊടുക്കാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ പ്രതിഫലം തരുന്നില്ല എന്നാണ് പഠിച്ചത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഫലരായിട്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തന്ന സൗകര്യങ്ങളാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്റെ ദീൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യം അപ്പൊ ആ സൗകര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയാമെന്ന ആളിലാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ തടി നിങ്ങളെ റൂഹം തടിയോടു കൂടി ഒന്നിച്ചിരി ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തുന്നെന്ന് പഠിച്ചു പറയും എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഇത് നമ്മൾക്ക് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളും അള്ളാഹു സുബാനു താല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബർദാവിലായിട്ട് ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ട് പോറ്റുന്നതല്ല അള്ളാഹു സുബാനു താല നമ്മളെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അവനിക്ക് നന്നി നന്നി ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം അടിമകളായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാർ അതുകൊണ്ടാണ് പഠിച്ചവൻ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ത് വല്ലാഹു അഖ്രജക്കും മിൻ ബുതൂനി ഉമ്മഹാതി ഓ എൻ്റെ അടിമകളെ നിങ്ങളെ അള്ളാഹു ആകുന്ന ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉമ്മാന്റെ പള്ളയിൽ ഉമ്മാമാരുടെ പള്ളയിൽ നിന്നിട്ട് ഞാൻ ദുനിയാവിലേക്ക് നിങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊരു അത്ഭുത കഥയാണ് അതെല്ലാം ഈ കുറഞ്ഞ ഒരു സമയത്തിനിടയിൽ പറഞ്ഞാൽ തീരോ വലിയ ഒരു അത്ഭുതപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനു താര ഒരാളെ പടക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തെയാണ് അതിനെ അള്ളാഹു സുബാനു താര പോറ്റി വളർത്തി എട്ടോ പത്തോ മാസം അതിന്റെ അവിടെ പോറ്റി വളർത്തി ഇത് വലിയൊരു നേമത്തായിട്ടാണ് പഠിച്ചു നമ്മൾക്ക് പറയുന്നത് ഇത് ചില ഒരു പുള്ളര കളിയല്ല ഇത് സുഹാനല്ലാ അവർ ആർക്കും പ്രവേശനം ഇല്ലാത്ത ജാഗയിലാണ് അള്ളാഹു പടർത്തുന്നത് ഗർഭപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു ആറിഞ്ച് വിശാലമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു കവറാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ അള്ളാഹു സുബാനു ചാല നമ്മള് വളർത്തുന്നത് അതൊരു വിശാലമായ വിഷയാണ് അതെല്ലാം ഹദീസ് അതെല്ലാം ഓദിച്ച് പറയുമ്പോ കുറെ നേരം പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് ഞാൻ കിടക്കുന്നത് എട്ടോ പത്തോ മാസം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പാർത്തിട്ട് പിന്നെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് സുഹാനല്ലാ ഒരു നാല് മാസം റൂഹില്ലാത്ത നിരക്കും ഒരു ആറു മാസം റൂഹോട് കൂടി അവിടെ പാർത്തിട്ട് ഹയാത്തോട് കൂടി പാർത്തിട്ടാണ് ഹയാത്ത് വരുമ്പോക്കും പിന്നെ അതിന് ഇവിടെ ജീവിക്കണല്ലോ ആ ജീവിക്കാൻ അവിടെ തന്നെ അള്ളാഹു വേണുന്ന സംവിധാനം ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് അവിടെ പോറ്റിയത് റൂഹോട് കൂടിയിട്ട് ഉള്ള തടിനെയാണ് അവിടെ പോറ്റിയത് എന്നിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനു താര ഈ ആറു മാസം പത്ത് മാസത്തിന്റെ ഇടയിൽ എല്ലാം ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കൂടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തെല്ലാം വ്യവസ്ഥകൾ വേണോ എന്തെല്ലാം ആവശ്യം വേണോ അതെല്ലാം തടിയിൽ ഫിറ്റാക്കിയിട്ട് സെറ്റാക്കിയിട്ട് എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനു തല പുറത്തിറക്കും അതാ പറഞ്ഞത് വല്ലാഹു അഹർജക്കും ജനങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഉമ്മാന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്നിട്ട് നിങ്ങളെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെയ്യും അറിയില്ല ഒരു വിവരവും നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല ഉമ്മാന്റെ പള്ളിയിൽ പാർക്കുന്ന കാലത്ത് ഉമ്മാക്കോ ബാപ്പക്കോ ആർക്കും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശനമില്ല അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനു താല റിസിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ഹയാത്തോട് കൂടി പോറ്റിച്ച് അവിടെ ബാക്കി അവർ പുറത്തിറക്കും അവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഒരു വിവരം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്കാണ് നിങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നത് ഒരു മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള ഇത്ര വിവരം കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കില്ല ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉമ്മാന്റെ മൊല എവിടെ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വസ്തു നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഒരു ആടിന്റെ കുട്ടി കുട്ടിയിട്ടെങ്കിൽ ആട് കുട്ടിയിട്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ കുട്ടി അതിന്റെ ഉമ്മാന്റെ മൊല എവിടെ നിന്ന് തേടി പിടിച്ചിട്ട് കുടിക്കാനുള്ള ഒരു അറിവ് അതിന്റെ അടുത്തുണ്ട് ഒരു പശു കുഞ്ഞു വെച്ചെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉമ്മാന്റെ മൊല എവിടെ നിന്ന് എനിക്കറിയാം ആർക്ക് ആരും ക്ലാസ് എടുക്കണ്ട ആർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു കുട്ടി വായിക്ക് അറിയില്ല അല്ലാത്ത ആ ഒരു മൃഗങ്ങൾക്ക് വരെ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ ആ സമയത്തിന്റെ അടുത്ത് പിന്നെ ഉമ്മ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ റിസ്ക് അള്ളാഹു കൂടെ വരുമ്പോ റെഡിയാക്കിട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മുരയിൽ രണ്ട് പാത്രം എന്ന നിരക്ക് അള്ളാഹു സുബാനു തരാൻ അതിൽ റിസ്കിനെ അള്ളാഹു കണക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനവിടെ അത് ഉമ്മ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കണം എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്റെ ഉമ്മന്റെ മൊല എടുന്ന സുബാനല്ലാ അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങളെ കേളി ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്
എന്റെ ചങ്ങായിമാരെ നിങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇത്രയെല്ലാം സാധനം അള്ളാഹു സുബാൻ ഉത്തര നമ്മളെ തടിയിൽ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വേസ്റ്റായ ഒരു സാധനം ഇതിലില്ല എല്ലാം ഒന്ന് ഒന്നിനേക്കാൽ വിലയുള്ള സാധനമാണ് സഹോദരന്മാർ നമുക്കിവിടെ ഒരു സാധനം ഇന്ന് പോയി പോയെങ്കിൽ രണ്ടാമത് വചനാക്കൽ ഈ ദുനിയ അവർ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല പ്രഭു സുബാനു തയ്യാറ എന്റെ തീരുമാനമാണ് അസാധ്യല്ല അല്ല അങ്ങനത്തെ സാധനം എത്ര തരത്ത വിലന്റെ സാധനമാണ് അള്ളാഹു സുബാനു തല ഇതല്ല നമുക്ക് തന്നത് നമ്മൾ ശുക്കർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് നന്ദി ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹ് കിട്ടിയതല്ല ഏ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം അള്ളാഹ്ക്ക് ഇബാദത്തെടുത്തിട്ട് കിട്ടിയതല്ല നമ്മളെ കണ്ണ് കൈ കാലെല്ലാം ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാന വലിയതായിരിക്കുന്ന സൗജന്യം കൊടുക്കുന്നവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രതിഫലം കിട്ടാതെ ഒരു യുവ ഒരു പകരമില്ലാത്ത നിരക്ക് അങ്ങോട്ട് അള്ളാഹു സുബാന തല ചെയ്തതാണ് ഇതൊക്കെ സുബാന ഒരു ആത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ട് നമ്മളെ തടിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കുറെ സാധനങ്ങൾ നമ്മളെ തടിയിലുണ്ട് കാണാത്ത കുറെ സാധനങ്ങൾ വലിയ വലുതായിരിക്കുന്ന ബലപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാന അതിന് വേണ്ടി ജാഗ്രതയിൽ കിട്ടാക്കി സുബാന എത്ര എത്ര ബലന്റെ സാധനമാണ് ഒരു ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഒരു കിഡ്നി അതിലേക്ക് ഇത്ര വിലയുണ്ട് എങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഇത്ര വലുതായിരിക്കുന്ന കരത്തിനെ അബദ്ധ ചെയ്ത നിങ്ങൾ നിങ്ങളെന്ത് അള്ളാഹുലേക്ക് നന്ദി ചെയ്തിട്ടുള്ള ജീവിക്കണം പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാന ഇത്ര ഇത്ര മാത്രം നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് നമ്മൾക്ക് സാരമില്ല നമുക്ക് എന്ത് വിലയാണ് നമുക്ക് വലിയ വിലയുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര വിലയുള്ള സാധനം അല്ല കൂടെ പഠിച്ചു നീ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോരാ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലോകം തന്നെ ലോകത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ തടിയിൽ ചൊല്ലു കിടക്കുന്നു തടിയിലില്ലാത്ത സാധനം എന്താണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാർ എത്ര തന്നെല്ലാം അത്ഭുത അത്ഭുതപ്പെട്ട വസ്തുക്കളാണ് ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാന ഉത്തരൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഖുർവാൻ അള്ളാഹു സുബാന ഉത്തര പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ച നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ മയിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഭൂമിന്റെ അടിയിൽ പാർപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ മണ്ണാക്കിട്ട് രണ്ടാമത് നിങ്ങളെ ഹയാത്താക്കാം എന്റെ അടിമകളെ നിമക്ക് നിങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ തടിയിൽ എന്തെല്ലാം സാധനം ഉണ്ട് അതിനെല്ലാം രണ്ടാമത് നിങ്ങളെ പുതിയതായിട്ട് പടക്കുമ്പോ എല്ലാം പുതിയതായിട്ട് തന്നെ പടക്കും ദുനിയാവിലുള്ള അതേ കോലത്ത് എത്രത്തോളം ബലാക്കാതിരിന അലാനുസവ്യ ബനാന നിങ്ങൾക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന ബെർലിന്റെ കൊടികളെ വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിയാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ബെർലിന്റെ കൊടിന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞത് ഏഹ് ഈ ബെർലിന്റെ കൊടി എന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയത് ദസ്കത്ത് ഇടാൻ അറിയാത്ത ആൾ എബിട്ട് ഒത്തുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ദസ്കത്ത് ഇടാൻ അറിയാം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പകാലത്ത് നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം കുറവാണ് നിന്ന ആൾക്കാർ എബിട്ടിന്റെ ആൾക്കാരാണ് ഇത് ലോകം സംബന്ധിച്ച ഒരു തത്വമാണ് ഒരാളെ ബെർലിന്റെ കോടി പിന്നെ ഒരാളെ പോലെ ഇല്ല ഇത്ര കോടാന കോടി ജനങ്ങളുണ്ടല്ലോ സഹോദരന്മാര് ഇത് ഒരാൾക്ക് ഒരാളെ പോലെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ ഒരു ഫാക്ടറിക്കാരനെ ആക്കാൻ കഴിയുമത് ഒരുത്തന്റെ ബെർലിന്റെ കോടി പോലെ പിന്നെ ഒരുത്തന്റെ ആളാണ് അത് ഒരുത്തന്റെ പിന്നെ ഒരുത്തൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നടക്കോ അത് ലോകം സംബന്ധിച്ചതാണ് ഇന്നത്തെ കോടതികളും ഓഫീസുകളും എല്ലായിടത്തും ഇത് സംബന്ധിച്ചതാണ് അത് ഒരാളെ ബെർലിന്റെ കൂടി പോലെ പിന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് എബിട്ടിടാൻ പറയുന്നത് പഠിച്ചാൻ പറയുന്നത് ഇതും കൂടി നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മണ്ണാക്കിട്ട് ഇവിടെ തീർന്ന് അവർക്ക് നിങ്ങൾ അവസാനിച്ചു നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാകും പിന്നെയും നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതമുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാര് നമ്മൾക്ക് ഈ തടിയിൽ ഒരു തടിയിലുള്ള സാധനത്തിന് അതിലേക്ക് വില കെട്ടാൻ പഠിച്ചവനൊക്കെ അല്ലാണ്ട് സാധ്യമല്ല അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ് എല്ലാം അത്ഭുതപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന കഥകളാണ് സഹോദരന്മാർ നമ്മുടെ തടിയിലുള്ള സൂക്ഷിച്ചത് എന്താണ് എന്താ കുറവുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മളെ നിയമത്തെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് കൂടെ എത്ര മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഏഹ് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് കൈയില്ലാത്തവരുണ്ട് കാലില്ലാത്തവരുണ്ട് കണ്ണ് രണ്ട് കാണണം പുറവിൽ തന്നെ ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് കാത് കേൾക്കാത്തവരുണ്ട് വായുവട്ടന്മാരുണ്ട് ഇങ്ങനെല്ലാം നമ്മളെ ആക്കി അങ്ങനെ അള്
സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ആണ് ഇന്ത്യന്റെ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു രാജവാരം നടത്തിയ ചരിത്രമില്ല പക്ഷെ അത് ബാത്തിനിയായി ധരിക്കുന്ന ഭരണമാണ് ഇവിടെ ഏതൊരു രാജാവും അവരുടെ കാലത്ത് അവിടെ അതിന്റെ ശേഷവും അവിടെ പോവാതെ ആരും ഒരു രാജസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കയറില്ല രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവാണ് സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ആണെന്നാണ് അവരെ പേര് അവരെ ദർബാറിൽ പോയെങ്കിൽ കാണാം സഹോദരന്മാര് നമ്മളെ പോലത്തെ മനുഷ്യന്മാർ ഇത്ര ആയിരക്കണക്കിലുള്ള മനുഷ്യന്മാർ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ചെയ്യാറ് ഒരു ദിവസത്തിന് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചായിരം അല്ല ഒരു അമ്പതിനായിരം ആളാവ് വരുന്നുണ്ട് ജാതി ഭേദയില്ലാണ്ട് വരുന്നത് സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ദർബാറിൽ വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന ആളെ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന കൂട്ടർ അരി കൊടി കൂട്ടർ അവിടെ തന്നെ തങ്ങുന്ന കൂട്ടറുണ്ട് അവരെ സിയാറത്തല്ല ഉദ്ദേശം അവർ അവിടെ ജീവിക്കുകയാണ് അത് അത് സുബെ നിസ്കരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഗേട്ടിലെ പുറത്ത് വരുമ്പോ നിസ്കരിച്ചിട്ട് വരുമ്പോ അവിടെ എല്ലാം സാരി കെട്ടിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാം മനുഷ്യന്മാർ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടിട്ട് ആൾക്കാരെല്ലാം ഈ മേങ്ങുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം അവിടെ വന്നിട്ട് സപ്പ് സപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഒരു നൂറ് കണക്കിൽ ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ അതിൽ കൈയില്ലാത്തവരുണ്ട് കാലില്ലാത്തവരുണ്ട് വയറ്റിൽ പരുന്ന് നടക്കുന്നവരുണ്ട് കണ്ണ് കാണാത്തവരുണ്ട് ഇതെല്ലാം സരത്തിന്റെ രോഗികളുണ്ട് സുഭാ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു വയറ് ഒരു വൃദ്ധി എന്ന് ഇതെല്ലാം കണ്ടാൽ തന്നെ പോരെ നമ്മളെ പോലത്തെ ഉമ്മാന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്ന കൂട്ടരല്ലേ അപ്പോ നമുക്ക് അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെല്ലോ ഒന്ന് പോയിട്ട് കാണണം അപ്പൊ സംഗതി അറിഞ്ഞത് സുഭാന അപ്പൊ അങ്ങനൊന്നും നമ്മൾ ആക്കാതെ ഇത്രയും വലുതായിട്ട് തന്നെ അഴമത്തുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹു ചെറുതുവാക്കിട്ട് വലുതാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ എന്ത് തന്നു ഏഹ് ആരോഗ്യം ആഫ്യത്തെല്ലാം തന്നതിന് പുറമെ നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് പ്രായം വരുമ്പോ നമുക്ക് ഭാര്യമാരെ തന്നു പിന്നെ മക്കളെ തന്നു കൊല തന്നു ബിസിനസ് തന്നു കച്ചവടം തന്നു സുഭാന ഓരോരുക്ക് അള്ളാഹു സുഭാന കണക്കാക്കി എല്ലാ നിയമത്തുകൾ അള്ളാഹു തന്നു തന്നിട്ടോ ഇതെല്ലാം തന്ന ചങ്ങായിമാര് ഈ തന്നെങ്കിൽ ഈ ഒന്നിലും അധികാരം നമുക്ക് അള്ളാഹു തന്നില്ല അള്ളാഹു അള്ളാഹിന്റെ അധികാരം അല്ല തന്നെ വെച്ചോണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പടത്തും പറയുന്നത് അവന്റെ അധികാരത്തിലാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഉള്ളത് അവന് എല്ലാ വസ്തുവിന്റെ മേലിൽ അവനിക്ക് കഴിവുള്ളവനാണ് അവനിക്ക് ഒരു സംഗതി കൈയായി തന്നെ ഇല്ല അങ്ങനത്തെവനാണ് ഞങ്ങളെ റബ്ബ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന റബ്ബ സുഭാനുഭൂത്തെ ആരെ കണക്കില്ലാത്ത ഞാമത്തുകൾ നമ്മളിക്കൂടെ ചെന്നിട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ തന്നതിനെല്ലാം ഇവിടുന്ന് ഒരു അവധി വരേക്കാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത് അള്ളാന്റെ സ്വത്താണ് ഇതല്ല ഇതിനെ നമ്മ ഒരു അവധി വരെ പെരുമാറിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു അവധി അവർക്ക് കൊടുത്ത് പോകണം സ്ഥലം കാര്യമാണ് ഈ എല്ലാ സാധനവും ഇതിനെ കൂടെ വെച്ചിട്ട് പോകണമെന്ന് അള്ളാന്റെ തീർമാനം തിരിഞ്ഞില്ലേ അതിൽ നൂറ് കൊല്ലം ജയിച്ചവരുണ്ടാവും അയിമ്പത് കൊല്ലം ജയിച്ചവരുണ്ടാവും എന്തെല്ലാം അങ്ങനെ മാത്രം ജാവും പോകണം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എന്തെല്ലാം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തെല്ലാം ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ പീഡി ഉണ്ടാവും കച്ചവടം ഉണ്ടാവും ജാഗ ഉണ്ടാവും വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാം എന്റെ തന്നെ ശരി എന്നാൽ ആ അവധി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഒട്ടും അതിന്റെ അധികാരം ഇല്ല അതൊക്കെയും വിട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് പോകേണ്ടത് സുഹാന ആദ്യമായിട്ട് ഓന്റെ റൂഹ് തടി നിന്ന് പോയപാട് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്ന പണി എന്താണ് ഓന്റെ സാ തടിയിലുള്ള എല്ലാ സാധനത്തിനും കഴിച്ചെടുക്കണം ഇസ്ലാമിൽ തന്നെ ഓൻ കിട്ടിയ വാച്ച് ഓന്റെ മൊബൈല് ഓന്റെ ചട്ടി ഓന്റെ പിന്നെ ഷർട്ട് ഓന്റെ പാന്റ് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഇനത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ഇതൊന്നും പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നിന്റേതല്ല ഇത് കൂടുതൽ അത് ഇതിനെ കൂടെ ഉള്ള ഹയാത്തുള്ള കൂട്ടർക്കാണെന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഊരി എടുത്തിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയത് ഈ സ്ഥിതിക്ക് അള്ളാഹു സുബാനു തയാല താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് അല്പം നേമത്തുകളെല്ലാം ചെന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ളതെ ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളും എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാര് ഇതെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു സാധനം നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനം ഇല്ല കൊണ്ട് ആർക്കും സ്വയം ധൈര്യം ഉണ്ടാ എനിക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്ത് ഇത് വേണം എത്ര കപ്പാട്ടിൽ ഇത് ബന്ധാക്കിട്ട് പെട്ടിട്ട് പൈസ എത്ര ഉണ്ടാവും എത്ര ജാതി പൊന്ന് ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സുഭാന എല്ലാം പിട്ടിട്ട് പോണ്ടേ ഒന്നും കൊണ്ടോണ്ടല്ലോ ഇനി ഒരാൾ കൊണ്ടാണ് വിചാരിച്ചാലും അത് സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണ് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നതല്ല അല്ല ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാര് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ
നിങ്ങൾക്ക് ഭാരമായ സംഗതി നിങ്ങളോട് ഏൽപ്പിക്കുന്നില്ല വേറെ ആയത്തിൽ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആവതിന്റെ കഥ ആവതില്ലാത്തതിന് ആരെയും ഏ അള്ളാഹ് കണക്കാക്കണില്ല നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്ന് ഇരുന്നോന്ന് ഇരിക്കാന്നില്ല കിടന്നോ അതേപോലെ തന്നെ നിനക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിലും അള്ളാഹു നിനക്ക് എളുപ്പം ചെയ്തു തന്നു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു അള്ളാഹ് തക്കുവാ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതാണ് ഇപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ സുക്കുർ നന്ദി നിലം പറഞ്ഞു എനിക്കാണ് ഇത്ര നേമത്തി എന്നിട്ടോ പിന്നെ അള്ളാഹിന്റെ വസീയത്ത് എന്താണ് ആയത്തിന് അവസാനിക്കുന്ന കൂടെ ഇത് വെക്കുന്ന ഇവിടെ അറിയാം ഒലാത്ത മൂത്തുന്ന ഇല്ലാവാന്തും മുസ്ലിം നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എല്ലാ സമ്പാദ്യവും എല്ലാം നിങ്ങളെ കൈവശം ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം അതിനെ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകണ്ട നിങ്ങൾ ഇതായിട്ട് ഈമാനോട് കൂടി ഇസ്ലാമോട് കൂടി ആയിട്ടേ നിങ്ങൾ മരിക്കാവൂ ഒലാത്ത മൂത്തുന്ന ഇല്ലാവാന്തും മുസ്ലിമോൻ എന്ന് പടച്ചു പറയും പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് ഇത്ര ആയിരം നേമത്തുള്ള ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് തടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഏ എല്ലാ തടിയിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് നമ്മൾക്ക് ഏർ താമസിക്കാൻ പല തന്നിട്ടുണ്ട് ഭാര്യമാരെ തന്നിട്ടുണ്ട് മക്കളെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കണക്കില്ലാത്ത നേമത്താണ് നമ്മളെ തന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഒമാപിക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ത് നിയമത്തിൽ നിങ്ങളിലുണ്ടോ അതെല്ലാം അള്ളാന്റേതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരും പഠിക്കാൻ പോണ്ട ആർക്കും അത് ധൈര്യം വരൂല അവിടെ പടച്ചവൻ തന്നതാണ് ഇത് അള്ളാഹുന്റെ സ്വത്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോളണം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനു തല നമ്മൾക്ക് ചെയ്ത നേമത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കനത്ത ഒരു നേമത്ത് നമ്മൾ അള്ളാഹു ഇസ്ലാമിക്ക് തീർത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ നേമത്തില്ല കാരണം ഇത് ഞാൻ പോകുമ്പോ കൊണ്ടാന്ന് സ്വത്ത ബാക്കി എല്ലാം ഇവിടെ അളക്കിട്ട് പോകണ്ടി അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിലേക്ക് മുന്തിയ ഒരു സാധനം ഇല്ല ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ സംസാരം നിർത്താൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ നല്ലോണം മനസ്സിലായിക്കോളാം അള്ളാഹു സുബാനു തലനെ മറന്നിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമയം നമുക്കില്ല എപ്പോഴും അള്ളാന്റെ ഓർമ്മ അള്ളാന്റെ ദിക്കുത് ഇതിലായിട്ട് നമ്മളെ ആയുസ് കഴിയണം ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് വരുന്ന നാളിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം ശ്വാസം ഉണ്ട് ഈ ഓരോരോ ശ്വാസത്തിന് എത്ര വില ഉണ്ട് സഹോദരന്മാര് ചെറിയ വിലയില്ലാത്ത സാധനം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മൾ ഒരു ശ്വാസ ദമ്മം എടുത്തിട്ട് അളക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു വിലയില്ലാത്ത പോലെ അതിന് എത്ര ദമ്മം എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തൊരു എന്തെങ്കിലും കെയർ ഉണ്ട് ആയിരിക്കും ഒരു ഗൗരവം ഉണ്ടാവും ഇല്ല ഇത് അള്ളാഹു സുബാനുദ്ദേ അനുസരിച്ച് അള്ളാഹിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അതിന്റെ എപ്പോഴും അവന്റെ ചിന്തയുണ്ടാണ് അതിന്റെ ആ ശ്വാസത്തിന് അവർ വെറുതെ ആയിട്ട് കൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുദ്ദേഹങ്ങൾ അള്ളാഹിന്റെ ഔദ്യാക്കന്മാർ അവർ എല്ലാം തർക്കമില്ലാത്ത വിഷയാണ് എന്ത് അംഫാസ് അവരുടെ ശ്വാസങ്ങൾ അതെല്ലാം വലിയതായിരിക്കുന്ന വിലയുള്ള ശ്വാസങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആ എടുക്കുമ്പോഴും വിടുമ്പോഴെല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ മറന്നിട്ടല്ല അള്ളാഹു എന്നുള്ള ദിക്കുറോട് കൂടിയാണ് അതിനെ ആ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് നടക്കുന്നത് കാരണം അവർ അള്ളാഹുവിനെ അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി പറ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനു തേര ഇതെല്ലാം നേമത്തുകൾ നമ്മൾക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ ഈന്റെ അത്ര വലിയ ഒരു കവിഞ്ഞ നേമത്ത് വേറെ ഇല്ല കാരണം ഈ സ്വർഗത്തിന് അള്ളാഹു പഠിച്ചു തന്നെ അവന്റെ അടിമകളാകുന്ന മൂമിനികൾക്ക് പാർപ്പിക്കാൻ പാർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇസ്ലാം അല്ലാത്തവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനമില്ല കൂടി എത്ര വില ദാനം കൊടുത്തെങ്കിലും എത്ര ധർമ്മം ചെയ്തെങ്കിലും എത്ര വലിയ ഇതായിരിക്കുന്ന കൊണപ്പാടുകാരനാങ്കിലും എളിയ എത്ര വലിയ സേവകനാരെങ്കിലും എന്തും അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ അതിക്ക് വരി അവന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നാളെ ഒരു കോണം അള്ളാഹു സുബാനുത്ത് വരി പ്രതിഫലം അള്ളാഹു വെക്കാൻ എല്ലാം എന്തും അങ്ങനെ നല്ല തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ദുന്യാ അവർ തന്നെ പലതും കൊടുത്തിട്ട് അള്ളാഹ് തീർപ്പോയി ആഹർത്തിരിക്ക് അവനൊക്കെ വെക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഭയപ്പെട്ട ഭൂമിനികൾക്കും കാഫിരിങ്ങൾക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതുകൂടെ തന്നെ അവറാക്കിയതായിരിക്കുന്ന കുളത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരിക്കുള്ള ഗുണം അള്ളാഹു ചെയ്യും ആഹ്റത്തിലേക്ക് ഇതല്ല അത് മൂമിനികൾക്ക് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു സുബാനു തേരാന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനമുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹിന്റെ വസീത്ത് ഒലാത്ത മൂത്തുന്ന ഇല്ലാവാന്തു മുസ്ലിമോൻ നിങ്ങൾ ആരും മുസ്ലിമികളായിട്ടല്ലാതെ മരിക്കരുത് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് വേറെ നേമത്തില്ല ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ മഹാനായ നിങ്ങൾക്കല്ല അസ്വാബ് ബദിനങ്ങൾ അറിയാമോ നമ്മളൊക്കെയും ഇവിടെ ബദിനങ്ങൾ പേരിൽ ആണ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ബദിനങ്ങൾ നമ്മളെല്
അള്ളാന്റെ സഭയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരെ അവർ മരിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ കാലത്ത് ബി ആർ ഊഹന തന്നെ വേണ്ട നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ആ വിഷയത്തിന് വെക്കേണ്ട അതങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ പിന്നെ മരണമല്ല സാധാരണക്കാരുടെ മരണം പോലത്തെ മരണമല്ല അവരുടെ മരണം അത് വസ്വാ ബൽബദിനങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അതിൽ ബദറിനകത്ത് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പിന്നെ ആൾക്കാർ ഹാജരായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ അത്ര വലുതായിരിക്കുന്ന യുദ്ധം ബദർ ഉൽ ഖുബറ എന്ന് പറയും ഇസ്ലാമിന്റെ യുദ്ധങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് അത്ര വലുതായിരിക്കുന്ന യുദ്ധം വേറെ ഉണ്ടായി കാരണം ആൾക്കാർ വരുത്തത് കൊണ്ടല്ല അത്ര വലുതായിരിക്കുന്ന വമ്പിച്ച വിജയം കിട്ടിയതും ഇസ്ലാം ഒട്ടാകെ ദുനിയാവിന്റെ അകത്ത് പരന്നതെല്ലാം അസ്വാബുൽ ബദരിങ്ങളെ അവരെ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന വലിയ വലുതായിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരുങ്ങിയതായിരിക്കുന്ന ഉഫാരിങ്ങളെ ഒക്കെയും ഇവിടെ നശിപ്പിച്ച് വലിയതായിരിക്കുന്ന വമ്പിച്ച വിജയം നേടിയ മഹാന്മാരാണ് ബഹുമാന പുറസ്വാദാക്കൾ അതിൽ പതിനാല് ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഷഹീദായത് പതിമൂന്നാൾ അവിടെ തന്നെ ബദറിൽ പോയാൽ കാണാം പതിമൂന്ന് കബറുകൾ അവിടെ സുഹാതാക്കന്മാരെ കബറുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് നിമിസലാവശ്യം തങ്ങൾ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വഭാവത്തെല്ലാം കൂടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് അവരെല്ലാം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ കുഫാരിങ്ങളായ ആൾക്കാരെല്ലാം അവിടുത്തെ ഒരു പൊട്ട് കിണറ്റിലൊക്കെ ഇട്ട് രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം താമസിച്ചിട്ടാണ് പോയത് ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരം പോയതല്ല വിജയം കിട്ടിയിട്ട് എല്ലാം അവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോയതാ സ്വഹാബത്തിന് പതിമൂന്നാൾ അവിടെ ശഹീദായവരെ അവിടെ കബറടക്കി അതിൽ ഒരാൾ ഒബൈദത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അയാൾ കാല് കഷ്ണായി പോയി യുദ്ധത്തിൽ കണ്ടായിട്ട് പോണ റസൂസ് അല്ലാസ്ലം തങ്ങളെടുക്കൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് സ്വഹാബത്തെ എല്ലാം പുറത്തുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉബൈത്ത് റലി അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അന്റെ ഷഹീദ് അള്ളാന്റെ റസൂര് ഞാൻ ഷഹീദായിട്ട് മരിക്കുമോ ഈ നിനക്ക് മരിച്ച് മരിച്ച് മുബർക്ക് ആ സമയത്ത് ബോധമുണ്ട് സംസാരിക്കാനെല്ലാം സാധിക്കുന്നു കാലിലെങ്കിൽ ചോരങ്ങനെ ഒലിച്ചുകൊണ്ട് ഒലിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് സുഹാനുള്ള പറഞ്ഞു അന്ത ഷഹീദ് നിങ്ങൾ ഷഹീദാണ് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തിരക്കേടില്ല അപ്പോഴാണ് മൂപ്പർ പറഞ്ഞത് وأرجو به عيشا من الله عاليا وألباسني الرحمن من فضل منه لباسا من الإسلام غطى المساويا وعلم أمت سيدنا محمد فإن تقطعوا رجلي كافرين لأي دنجل يندى كالنا مرشار يدن منك برسنا اللي قطع نعم يدن برسنا قطع اللان ഞാൻ മുസ്ലിം ആണല്ലോ പിന്നെ എന്താക്കി കുറവ് ഞാനിങ്ങനെ മരിച്ചാൽ മുസ്ലിം ആയിട്ട് മരിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുമല്ലോ ഷഹീദ് ആവുമല്ലോ എന്റെ ഞാനിപ്പോ എനിക്ക് ഒറ്റക്കാലായിട്ട് ഇനി ആയുസ് തന്നെ നീണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റക്കാലിലൂടെ ജീവിച്ചെങ്കിൽ കുറവില്ല ഞാൻ ഒറ്റക്കാലനായി എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് കുറവൊന്നുമില്ല എന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ ആയുപനയും പോരായ്മയും മടക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാം അള്ളാഹു എനിക്ക് ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുസ്ലിം ആണല്ലോ എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞത് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് വേറെ നിയമത്തില്ല ചങ്ങായിമാരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ്ട ഞമ്മ ഇപ്പൊ ഈനെ പിരിശം വെക്കുന്ന ഞമ്മളെ ദീനിനെ നമുക്ക് ഞമ്മക്ക് പിരിശം വെക്കാൻ നേരണ്ട കാരണം ഞമ്മള് ദുന്യാവനത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഞമ്മള് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു കാത്തു സലാമത്തിലാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള മീനുകളെ ഉമ്മാമാരെ ഇത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് ഒരു നിയമത്ത് വേറെ ഇല്ല മനസ്സിലാക്കണം എവിടെ കണ്ണില്ലാണ്ടായി പോയി അല്ലെങ്കിൽ കാലില്ലാണ്ടായി പോയി എന്നല്ല പറഞ്ഞു ദീനൊന്ന് ബാക്കിയായിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം പോയി പോയെങ്കിലും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു ഭൗത്വം ഒരു നഷ്ടം എന്ന് ഇവിടെ വിചാരിക്കാനില്ല നമ്മൾ വമ്പിച്ച് നമ്മൾ ദീനൊന്ന് ബാക്കി ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം പോയി പോയെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു നഷ്ടമല്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന് നേരെ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ ഉലഹിന്ദ് ഗരീബ് നവാസ് ഹാജ തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അള്ളാവിന്റെ തോഫിക്ക് കൊണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന പതിനാലാം താരീഖ് സുൽത്താൻ ഉലഹിന്ദ് ഹാജ തങ്ങളുടെ ആണ്ട് നേർച്ച അത് എല്ലാ കൊല്ലവും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ആസ്വദിച്ചിരിക്കും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി ഇരുപത്തൊമ്പത് കൊല്ലമായി അത് തുടങ്ങിയ മുതൽ അവരൊക്കെ അവരുടെ പേരിൽ തന്നെ തുടങ്ങിയതാണ് റബ്ബന്റെ തോഫിക്ക് കൊണ്ട് 
ഒരേ വിപരീത ആലിമ്യങ്ങളും സാധാത്യങ്ങളും എല്ലാ നല്ല നല്ല മനുഷ്യന്മാർ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള മൂമിനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കൂടുന്ന വലിയ ഒരു മജീസാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഹാജാന്റെ ആണ്ട് ഉറൂസിലേക്ക് അതേ സംബന്ധമാണ് അവിടെ ഉറൂസ് നടക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും പോവാൻ എല്ലാവർക്കും സാധ്യമാണ് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ എല്ലാം പോകും അല്ലാത്തവർ പോകാണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് നാട്ടിൽ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ പേരുടെ ഒരു മജിൽസ് നമ്മൾ അത് തുടങ്ങിയതാണ് റബ്ബിന്റെ തോഫി കൊണ്ട് അത് വരുന്ന പിന്നെ മാർച്ച് പതിനാലാം താരീഖ് ബി ആഴ്ച എന്നാണ് പേരോട് ഉസ്താദും ബാക്കിയുള്ള നമ്മളെ ചട്ടക്കള് തങ്ങ മറ്റുള്ള ബാക്കിയുള്ള സാധാത്യങ്ങൾ തങ്ങന്മാർ എല്ലാ സാധാരണ നമ്മൾ അറിയുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം അവിടെ പോകും അത് മൂമിനങ്ങളായ നിങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തക്കിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനക്ക് ആ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വരണമെന്ന് ഞാൻ തക്കിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാര് ഹാജാ തങ്ങള് സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് കുറെ നേരം പറയേണ്ടി വരും ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്രയും കൂടെ പ്രകാശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ലൈറ്റിന്റെ പ്രകാശം ഇവിടെ എപ്പോഴും മാസം തോറും ജലാലയ റാത്തി കൂടെ നടക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അത് വലിയ പരിയ വലിയ താഴ്ക്ക് കൂടുന്ന അതിൽ വലിയ ആൾക്ക് വന്നവർക്ക് കൂടിയവർക്കെല്ലാം വലിയ ഫലം ഉപകാരം കിട്ടുന്നു ആ വർക്കത്ത് കൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മളെല്ലാം നന്നാക്കി അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജ മൊയിരുദ്ദീൻ ജിസ്സിൽ അജ്മീരി തങ്ങളുടെ മസായഹന്മാർ പതിനേത് മസായഹന്മാരുണ്ട് മുമ്പ് റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാ വസ്ലം തങ്ങളെ തൊട്ട് ഏ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ ഹിന്ദ് ഗരീബ് നവാസ് തങ്ങളെ ഇടയിലുള്ള പിന്നെ പതിനേതോളം മസായഹന്മാരുടെ സേഹന്മാർ എല്ലാം വലിയ വലുതായിരിക്കുന്ന കുത്തുബിങ്ങൾ വലിയ വലിയ അവലിയാക്കന്മാർ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ഒരാളാണ് അബ്ദുൽ വാഹിദ് ബിൻ സെയ്ദ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു അയാൾ വലിയ ഈ തരീഖത്തിൽ ആ തരീഖിനെ നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ മൂപ്പരെ കാണും മൂപ്പർ പറയുന്നു എനിക്കൊരിക്കൽ അള്ളാഹുന്റെ അവലിയാക്കന്മാരിൽ പെട്ട ഒരു ഒരിയനെ കാണണം ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു ഇതിലേക്ക് ധാരാളം ഓരോ കാലത്തിന് എത്രയോ കണക്കില്ലാത്ത ഒരു ഹയാത്തുള്ള അവരിയാക്കന്മാർ അവിടെ ആണ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് കുഫയിലും ബസറയിലെല്ലാം കണക്കില്ലാത്ത അവരിയാക്കന്മാർ മുമ്പർ പറയുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി അത് ഏത് അവരിയെ കാണുന്ന ജനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത മലപ്രദേശത്തിൽ ജനങ്ങളെ വിട്ടു താമസിക്കുന്ന അവരിയാക്കന്മാർ കാടിൽ താമസിക്കുന്നവരുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കടലിന്റെ കരക്ക് താമസിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പല തരത്തിലുള്ള അവരിയാക്കന്മാരുണ്ട് മൂപ്പര് ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ആരാണ് ജനങ്ങളെ എല്ലാം കൂട്ടി തരിച്ചിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വരികനെ കാണുന്നത് വലിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു മലയിലേക്ക് കയറി അവിടെ ധാരാളം മലയിൽ കുറെ അവരിയാക്കന്മാരുണ്ട് കാരണം അവർ എന്തിനാ മല കയറുന്നത് ഇവിടെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പടപ്പുകൾക്കാർക്ക് ഉപദ്രാന്ന് വേണ്ട ഉപദ്രം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അള്ളാന്റെ ഹലാലായ ധരിക്കുന്ന റിസ്ക് ആർക്കും മിൽക്കില്ലാത്ത റിസ്ക് ഉണ്ടാവും അവിടെ പായവർണ്ണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടരി കുടിച്ചിട്ട് അവിടെ ജീവിച്ചോണ്ടിരിക്കും അങ്ങനത്തെ അവരിയാക്കന്മാർ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ അബ്ദുൽ വാഹിദ് സുബിൻസൈദ് റലി അള്ളാഹുവിന് വരുന്നത് ഞാൻ ആ മലയിൽ കയറിയ സമയത്ത് അങ്ങനെ കുറെ ദൂരത്തോളം നടന്ന് ഈ ആൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടാവും നോക്കുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പോയി പോയിട്ട് എത്തുമ്പോ ഒരാളെ അവിടെ കാണും ഒരു മരത്തിന്റെ അടിയിൽ കിടന്നിട്ട് ഒരാളുണ്ട് സുബാനുള്ള പോമക്കന്നയാളെ പോ പോമക്കന്നയാളെ വെക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു പോന്നാൾക്ക് എന്താ അത് മനുഷ്യന്മാരെ പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെയും മുസീബത്തുകളെ കൊണ്ടാക്കിയ അല്ല എനക്ക് എന്തോ ആക്കിയില്ല എന്നെ സുഖത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ട് അടുത്ത് നോക്കുമ്പോ സുബാനല്ല എന്ത് സുഖാണ് മുപ്പർക്കുള്ളത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഇതാരാണ് ഇയാൾക്ക് ശരിയായ പിന്നെ കാലില്ല നടക്ക് കാലെല്ലാം കുസ്തരോഗം പിടിച്ചിട്ട് കാലെല്ലാം കരങ്ങിട്ട് പോയി കയ്യും ഇല്ല കയ്യും അങ്ങനെ കുസ്തരോഗം പിടിച്ചിട്ട് കരങ്ങിട്ട് പോയി തിരിഞ്ഞല്ലേ തടിയിലാകെയും കുസ്തരോഗം പിടിച്ചിട്ട് ചീഞ്ചലായിട്ട് ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ഈച്ചയെ ബണ്ട് പ്രാണികളെല്ലാം തടിയിലുണ്ട് അയാളാണ് പറയുന്നത് ഏ 
الحمد لله الحمد لله الذي عفاني من مبتلي به كثير من الناس الحمد لله سرو سديم الله كان ينغنت الله عفاني انما سوغتي راكيتون اذن توتل من مبتلي به كثير من الناس ولا اعلكاري بلا ترتل ولا مصيبه تاكي كوتتل ينا اكيد لا سوغا كيتون انغنا موبر بريينو ഞൻ ആൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞു അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ വലി അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സലാം പറഞ്ഞു അയാൾ സലാം മടക്കി അയാൾ കേക്ക് ഞാൻ മൂപ്പർ ചോദിച്ചു അബ്ദുൽ വാഹിദ് ഇബ്ദുൽ സയ്യിദ് റളി അല്ലാ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു അല്ല അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എന്ത് സുഖാണ് ഈ ദുനിയയിൽ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാനുള്ള ഒരു കാലില്ല പിടിക്കാനുള്ള ഒരു കൈയില്ല ശരീരാണെങ്കിൽ ചീഞ്ചലം കൊണ്ട് ഒരിക്കുന്നുണ്ട് ഈച്ചകളും പിന്നെ മണ്ണ് പ്രാണികളെല്ലാം ശരീരത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ആട്ടാനും കൂടി കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സുഖാണ് ഈ ദുനിയാവര് ആ സമയത്ത് ഇലയിക്കാൻ നീ ആ ഭക്താൽ ഏ ഭക്താൽ നീ എന്നെ തൊട്ട് പോയി എന്ത് ശല്യപ്പെടുത്തണ്ട ഞാൻ ജനങ്ങളെ തൊട്ട് ദൂരായിട്ട് വന്നിട്ട് നിന്നാളാണ് എന്നെ നീ അടങ്ങിറാക്കണ്ട എന്തിനാണ് എന്നെ അടങ്ങിറാക്കണ്ട നീ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജോറാക്കി അപ്പൊ ഞാൻ സത്യം ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഈ അള്ളാന്റെ ഒരു ആയിട്ടുള്ളവരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നേമത്താണ് എന്ത് സുഖമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം സത്യം ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അയാൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തറിയോ വെറുതെ അല്ല ഇത് ഹദാനി ഇലൽ ഇസ്ലാം എന്നെ അള്ളാഹ് മുസ്ലിം ആക്കിയതിന്റെ പേരിലാണ് എന്നെ അള്ളാഹ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഹിദായത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കിവിടെ കൈ ഉണ്ടായിട്ടും കാലുണ്ടായിട്ടും മറ്റുള്ള എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് എന്റെ കാര്യമാണ് എന്നെ അള്ളാഹ് ഇസ്ലാം ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇനി എല്ലാം എന്നെ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എന്നെ അള്ളാഹു സുബാന ഇസ്ലാമാക്കി പോരെ ഇനി കലപ്പുറ ഇനി എനിക്ക് എന്നെ അള്ളാഹ് എന്താക്കണം മാത്രല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്റെ നാവിലേക്ക് കുഷ്ടം പിടിച്ചിട്ടില്ല ശരീരത്തിലേക്കാണ് കുഷ്ഠ രോഗം വന്നത് നാവ് നല്ല എനിക്ക് നല്ല മറിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ റബ്ബിനെ എന്റെ കൽവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഓർത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് ഞാൻ ദിക്കർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ നേമത്ത് പോലെ ഇനേക്കാർ എനിക്ക് എന്ത് എന്ത് വേണോ നമ്മൾ പരിചയിക്കും പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാര് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്താൻ പോയാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഉത്തരം നമ്മൾ എന്താക്കണം ഏ എന്താ നമുക്ക് കുറവ് എന്താ അല്ല തരാത്തത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരനെ ഈ തന്നതെല്ലാം ഇവിടെ വിട്ടുപോണ്ട സ്വത്താണ് നമുക്ക് പോകുമ്പോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന സ്വത്താണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് അത് നമ്മളെ ദീനാണ് അതിവിടെ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അള്ളാഹു പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു ലാല്ലക്കും തസ്കുറൂൻ വല്ലാഹു അഖ്രജക്കും മിൻ ബുതൂനി ഉമ്മഹാതിക്കും ലാ തഅലമൂന ശൈഅാ വജഅല ലക്കും മസ്സമ വല്ല ബസാറ വൽ അഫിദത ലാല്ലക്കും തസ്കുറൂൻ നിങ്ങൾ നന്നി ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഈ ഘനത്തെ നിയമത്തുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് പഠിച്ചോൻ പറയും അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്കൊന്നും കുറച്ചില്ല എല്ലാം നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വിട്ടുപോകുന്ന സ്വത്തുകളാണ് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകേണ്ട സ്വത്തിയിലില്ല നമ്മളെ തടി തന്നെ നമ്മൾ റൂഹിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ചീന ഈ തടി ഈ സാമാനത്തിനോട് വെക്കാൻ്റെ ചാൻസ് ഇല്ല ഇത് പിന്നെ ഭൂമിൻ്റെ അടിയിൽ മണ്ണ് മനുഷ്യന്മാർ കാണാത്ത ജാഗ്രയിൽ മറിച്ചിട്ട് വെക്കണം ഹയാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ റൂഹോട് കൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാനും വരാനും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാർബറും കൂടെ ആക്കാൻ കഴിയും ഈ തടിയിൽ നിന്നിട്ട് ഈ റൂഹിനെ ഊരിക്കളഞ്ഞെങ്കിലോ പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ബാക്കിയായി പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ കൊണ്ടുപോണം പറയും പിന്നെ ഇവിടെ കണക്കിലേറെ വെക്കുവാനും കഴിയാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ല അജിരത്ത് അമ്പരിപ്പ് തത്രം തിരക്കാക്കുന്നത് അത് നല്ല പണിയല്ല എല്ലാ കാര്യത്തിലും നല്ലതല്ല എല്ലാ ഫീസ് അലാസിന് മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ വയ്യത് അതിന് ഒന്നാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഇതാ മാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ എന്താക്കണം അപ്പൊ തന്നെ പരിപാലിക്കണം നന്ന ലേട്ടാക്കും കഴിയാം അത് അമ്പരിപ്പാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് കഴിഞ്ഞത്ര ജട്ടുപ്പെട്ടാണ് എന്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മൂവിനായ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മളെ ബാധ്യത എന്താണ് അവനെ വേഗം തന്നെ പരിപാലിക്കണം അവന്റെ കളുതായിരിക്കും അവനെ കുളിപ്പിക്കുകയും കഫം ചെയ്യുകയും നിസ്കരിക്കുകയും കബറടക്കുകയും എല്ലാം വേണം അതൊക്കെ ഒന്ന് തിരക്
ഈമാൻ മരിക്കുമ്പോൾ ചില ആൾ ഈമാൻ ഊരപ്പെടും ഇസ്ലാമിനെ ഊരപ്പെടും അത് തർക്കുസുക്രി പേടിക്കുന്ന പേടിക്കുന്നതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും പേടിക്കുന്ന സംഗതി ഏതാണ് തർക്കുസുക്രി അൽ ഈമാൻ തർക്കുസുക്രി അൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ എന്നെ ഇസ്ലാമാക്കി ആ നേമത്തിൽ ഇത് വലിയൊരു നേമത്തായിട്ട് കണക്കാക്കണം ഈ മേപ്പ് സ്വത്തിന് പിന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ട് അതിനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല ഞമ്മള് ഈമാൻ എനിക്ക് ഇത്രത്തോളം അള്ളാഹു തന്നല്ലോ ഞാൻ അവസാനം വരെ നീ ഈമാൻ എന്നുള്ള വാക്കിയാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ ഉള്ള തന്നെ നീ ഈമാനിലേക്ക് അള്ളാഹ്ക്ക് സുഖർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അതില്ല അങ്ങനെ ആ ധൈര്യത്തിൽ എന്നെന്തോ ആവല ഞാൻ ഇസ്ലാമോയിട്ട് മരിക്കും അല്ലെ ഈമാനോട് കൂടി മരിക്കും എന്നുള്ള ധൈര്യം ആരമില്ല മാമിനും ഇല്ല സുരിബ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ അബൂ ഹനീഫത്തുൽ കുഫി റലിയുള്ള പറയുന്നു ആരോരുത്തം വിശ്വദിയാണോ ധൈര്യക്കാരനാണോ അവന്റെ ആ അതിന്റെ ശിക്ഷയായിട്ട് അവന്റെ ഈമാനെ ഊരപ്പെടും അള്ളാഹ് കാത്തു സലാമത്തിലാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ കൂടുതലായി സംസാരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എല്ലാ നിലക്കും ഉപദേശിക്കാനും അയാൾ പറയാനും പിന്നെ ആൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്തും നല്ല ഉപദേശമൊക്കെയും പറയും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആയിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം ഇവിടുത്തിൻ്റെ പേരെന്താ ആ ചട്ടക്കൽ ഈ ചട്ടക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്ഥലത്ത് നല്ല ഒരു വർക്കത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു നിങ്ങളെ പഠിച്ചവനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്ര ദൂരത്തിനല്ല നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇത്ര സ്ഥലത്തേക്ക് സ്ഥലത്തേക്ക് വരാൻ ഇത് വലിയൊരു വറക്കത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നത് അതുമുതൽ തന്നെ ഈ നാട് വലിയ വറക്കത്തുള്ളതായിട്ടുണ്ട് ഈ നാട്ടിലേക്ക് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടൊക്കെയുള്ള ജനങ്ങൾക്കും തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പലർക്കും തങ്ങൾ ഒരു സാധാത്തിൽപ്പെട്ട ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പോലെ അല്ലല്ലോ ഒരു റസൂ സലല്ലാ ഒരു സ്ഥലം തങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ള ഒരാളെ ഒരു ബഹുമാനാണ് ഞമ്മക്ക് ബഹുമാനം കിട്ടുന്ന എങ്ങനെ ഞമ്മ ബഹുമാനം ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ ഈമാനം കൊണ്ടിട്ട് ഇസ്ലാം കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾക്ക് ബഹുമാനം ഉണ്ടാകും അള്ളാഹ് വിഭാഗത്തെ എടുത്തിട്ട് ബഹുമാനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബഹുമാനം കിട്ടും ഈ അഹിൽബൈറ്റ് സാധാത്യങ്ങൾ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് എന്താണ് അത് റസൂൽ സ്വല്ലാ ഒരു സ്ഥലം തങ്ങളെ കുടുംബത്തിലായ ആയ മതിയാവും അപ്പൊ പഠിപ്പുണ്ടോ ഇല്ല അത് പിന്നെ ദിവസം പഠിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന്റെ മഹത്വം ബഹുമാനം പറയണം ഈ പഠിപ്പെന്തും ഇല്ലാത്തൊരു തങ്ങൾ തന്നെ ആയെങ്കിലും അവരുടെ സ്വഭാവം നല്ലയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു നിലപാടില്ല എങ്കിലും അവർ വലിയ സ്ഥാനമാണ് അവർ ചെറിയ സ്ഥാനം ഹരുബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഖുർആാന്റെ ആയത്ത് പോലെ മൻസുഖ ആയത്ത് ഖുർആാനുണ്ട് മുഹക്കമായത്ത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആയത്ത് രണ്ടിനും ബഹുമാനമുണ്ട് മൻസുഖ എന്നാൽ അതിന്റെ വിധി ഇല്ല എനിക്ക് ഹുക്കുമില്ല അങ്ങനത്തെ ആയത്തുകൾ അത് ഖുർആാൻ മഹക്കമായത്തിന് വിധികളുണ്ട് ഹുക്കുമുകളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടിനും ബഹുമാനമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് മൻസുഖ ആയത്ത് പോലെ ഒരു അമലില്ലാത്ത വിവാദത്തില്ലാത്ത ഒരു തങ്ങളായെങ്കിലും അയാൾക്ക് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് സ്ഥാനമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അത് റസൂ സലല്ലാ വയസ്സ് നമ്മളെ കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാര് അപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ തായിരിക്കുന്ന മജിരിസെല്ലാം നടക്കുന്ന ദിക്കുരു സ്വലാത്ത് ഒക്കെയും നടക്കുന്ന ഇവിടെ മദ്രസ് നടക്കുന്ന എല്ലാ സംഗതി നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നടക്കുന്നു അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹക്ക് പോലെ യാമെന്ന ആൾ വരെ ഇവിടെ അള്ളാഹു നിറച്ചെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഇവിടേക്ക് വന്നവർക്കും പോകുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഹൈറും പറക്കത്തും സന്തോഷം അള്ളാഹു പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഞമ്മൾക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഹാലുകളെ അള്ളാഹു നന്നാക്കട്ടെ ഇനി ഇൻഷാല്ല ഇനി നമുക്ക് എപ്പെങ്കിലും അള്ളാഹു വായിസ് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ആഫിയത്ത് കിട്ടിയെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു